हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल साइंस ऑन टिप्स सो टूडे आर टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाजम सो जर्म प्लाजम कंजर्वेशन क्या होती है ठीक है इसे समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जर्म प्लाजम क्या होता है बेसिकली जर्म प्लाजम इज जेंटिक मटीरियल ऑफ अ सेल हम सेल के जेंटिक मटीरियल को ही जर्म प्लाजम बोल देते हैं जैसे जो जेंटिक मटीरियल सेल का क्या होगा वो डी एन ए होगा ठीक है जो डी एन ए में डी एन ए होता है उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है अगर हम हमारे अपने डी एन ए की बात करें तो हमारे डी एन ए में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है ठीक है हमारे हेयर्स किस कलर के होंगे हमारी आइज किस कलर की होंगी सिमिलरली जो प्लांट होगा प्लांट का जो सेल होगा उसका जो जेनेटिक मटीरियल होगा उसमें पूरे के पूरे प्लांट की उसके सारे करेक्टर्स की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होगी अगर हमने जर्म प्लाजम को ही कंजर्व कर लिया मतलब कि हमने अगर किसी प्लांट का जेंटिक मटेरियल कंजर्व कर लिया तो मतलब कि हमने उस पूरे के पूरे प्लांट को एक तरह से कंजर्व कर लिया है ठीक है अगर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से किसी भी इशू की वजह से वो अगर प्लांट इलेमिनेट हो जाए ठीक है वो हो ही ना वो ख़त्म हो जाए तो हम आने वाले फ्यूचर में जब चाहें हम उसे रीजनरेट कर सकते हैं ठीक है बाई द हेल्प ऑफ द जर्म प्लाजम विच वी हैव कंजर्व सो जर्म प्लाजम कुछ भी हो सकता है ठीक है ये पूरा प्लांट का कोई भी सीड हो सकता है प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है उसका रूट पार्ट हो सकता है उसका शूट पार्ट हो सकता है कोई उसका बर्ड फ्लार कोई भी प्लांट का पार्ट जो है वो एज अ जर्म प्लाजम एक्ट कर सकता है ठीक है तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जर्म प्लाजम ऑफ अ क्रॉप मे बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ द हेरीडेटरी मटीरियल हेरीडेटरी मटीरियल क्या होता है वही जेंटिक मटीरियल ऑफ अ सेल मतलब कि न्यूक्लियस ठीक है एंड इट कंटेन्स ऑल द अलील्स ऑल द जीन्स विच आर फाउंड इन द क्रॉप स्पेशस सो जर्म प्लाजम कंजर्वेशन हमने क्यों करनी है ये मैंने आपको बता दिया तो जर्म प्लाजम कंजर्वेशन की डेफिनेशन जो है वो क्या है जर्म प्लाजम हैज़ टू बी मेनटेन्ड इन सच अ स्टेट दैट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इट्स लॉस एंड अ लॉस इट्स डायरेक्ट प्लांटिंग इन द फील्ड और प्रेपरेशन फॉर प्लांटिंग विद द रिलेटिव ईज इज कॉल्ड जर्म प्लाजम कंजर्वेशन कि हमने जर्म प्लाजम को इस तरह से मेनटेन करना है जिसकी वजह से उसका जो मिनिमाइज हो जाए रिस्क लॉस होने का इन्वायरमेंट से लॉस होने का रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाए और वो हमें अलाउ करे कि हम इसकी डायरेक्ट प्लांटिंग फील्ड में कर सकते हैं ठीक है अगर हमने डायरेक्ट प्लांटिंग नहीं करनी है तो हम उसकी प्रेपरेशन जो है प्लांटिंग के लिए वो इजीली हम कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं जर्म प्लाजम कंजर्वेशन सो जर्म प्लाजम कंजर्वेशन हम दो तरह से कर सकते हैं इन सीतु कर सकते हैं एक्स सीतु जर्म प्लाजम कंजर्वेशन कर सकते हैं तो इस पार्ट में हमने इन से तो कन जर्म प्लाजम कंजर्वेशन जो उसके बारे में स्टडी करना है तो जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम एक्स से तो जर्म प्लाजम कंजर्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे तो इन से तो जर्म प्लाजम कंजर्वेशन मतलब के कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाजम इन इट्स नेचुरल हैबिटेट जहाँ पर भी वो नेचुरली ग्रो हो रही है क्रॉप स्पीशीज अगर हम वहीं पर उसकी कंजर्वेशन कर दें तो हम उसे जर्म प्लाजम इन से तो जर्म प्लाजम कंजर्वेशन बोल देते हैं फॉर एग्जाम्पल कि कोई हिली एरियाज़ है ठीक है हमें पता है माउंटेंस वगैरह वहाँ पर काफ़ी सारे क्रॉप स्पीशीज जो हैं वो पाए जाते हैं उसकी बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है ठीक है हम अगर वहीं से वहीं पे उसकी कंजर्वेशन कर दे वो एरिया हम सिलेक्ट कर लें कि हाँ अब यहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगी तो मतलब कि हमने वहाँ पे इन सीतु जर्म प्लाजम कंजर्वेशन कर दी हम वहाँ से प्लांट्स या सीड्स को लेकर आर्टिफिशियल कंडीशंस में नहीं लेके जा रहे वहीं पर वो कंजर्व कर दिए हैं ठीक है सो कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाजम इन इट्स नेचुरल हैबिटेट और इन द एरिया वेर इट ग्रोज नेचुरली इज़ नोन एज इन सीतु जर्म प्लाजम कंजर्वेशन सो इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं जैसे नेचुरल पार्कस हो गया बायोस्फेयर रिजर्व हो गया जीन सेंचुरीज हो गया सो जीन सेंचुरीज जो बेसिकली उसके सेंटर ऑफ रीजन में बनाई जाती हैं ठीक है वो होती हैं इसमें बोटेनिकल गार्डन्स सब कुछ आ जाता है तो इसके काफ़ी सारे मेरिट्स भी हैं इन से तो जम प्लाजम कंजर्वेशन करने के कुछ डी मेरिट्स भी हैं मेरिट्स ये हैं कि इट कंजर्व जेंटिक डाइवर्सिटी ऑफ कोर्स जो भी डाइवर्सिटी पाई जाती है हमने उसको वहाँ पे अगर ह्यूमन इंटरफेयर नहीं करेंगे तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो कंजर्व रहेगी ठीक है दूसरा इट अलाउज एवोल्यूशन टू कंटिन्यू ठीक है वहाँ पे हम कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे हैं तो वो उन प्लांट्स में इवोल्यूशन जो है वो कंटिन्यू हो रही है ग्रेजुअली जो भी होनी है ठीक है वो हमारी कोई भी वहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं है 
तीसरा है रिस्क एसोसिएटेड विद एक्स सीतु जम प्लाज्म कंजर्वेशन आर नॉट ऑपरेटिव क्योंकि हम जब एक्स सीतु जम प्लाज्म कंजर्वेशन करते हैं तो हमें ट्रिप्स वगैरह कंडक्ट करने पड़ते हैं ह्यूमस को खुद जाके वहाँ से सैपलिंग्स को कलेक्ट करना पड़ता है सीड्स को कलेक्ट करना पड़ता है सैम्पल्स कलेक्ट करने पड़ते हैं तो उस प्रोसेस में जो जान है उसको भी खतरा काफ़ी होता है तो वो सारे जो इशूज़ हैं वो इनसे तो जम प्लाज्म कंजर्वेशन में है ही नहीं ठीक है क्योंकि हम कोई भी सिलेक्ट नहीं कर रहे ह्यूमन्स जा ही नहीं रह रहे हैं वहाँ पर ह्यूमन को इंटरफेयर नहीं है तो वो सारे रिस्क जो है वो नहीं है सो so, इसके कुछ डी मेरिट्स भी हैं जैसे इट इज़ ईजी टू डी मार्केट हम ईजी बहुत ईजी है इसको सिलेक्ट करना कि हाँ हमने अभी ये एरिया जो है वो इन सी तो यम प्लाज्म कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे कुछ इंटरफेरेंस नहीं होगी बट इट इज़ वेरी यू नो डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश एंड डिफ़िकल्ट टू मेनटेन इसे इस्टेब्लिश करना भी डिफ़िकल्ट है और उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उस एरिया को मेनटेन करना मेनटेनेंस बहुत डिफ़िकल्ट है ठीक है दूसरा दे कैनॉट बी दे कैनॉट कंजर्व द वेरेबिलिटी फाउंड इन क्रॉप प्लांट्स अब इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल एवोल्यूशन हो रही है समटाइम क्या होगा कि कुछ प्लांट्स में ऐसी वेरिएबिलिटी आ जाए ऐसा कुछ नया करेक्टर आ जाए जो दूसरे प्लांट्स में है ही नहीं ठीक है तो हमने उस वेरिएबिलिटी को कंजर्व करना होता है तो वो ह्यूमंस होंगे वहाँ पे उन्हें वो वेरिएबिलिटी दिखाई देगी तभी वो उस वेरेबिलिटी को कंजर्व करेंगे ना तो अगर वहाँ पर ह्यूमन्स नहीं है ठीक है वो वेरेबिलिटी कब अराइज़ हो इन्वायरमेंट में और कब लॉस हो जाए हमें पता ही नहीं चलता सो so, इस तरह से वो जो वेरेबिलिटी होगी क्रॉप प्लांट्स में वो कंजर्व जो है वो नहीं होगी सो so, ये जो है इसके डी मेरिट्स हैं सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस थैंक्स अलॉट